क्यों उतारे बेटे ओके अब मुझे सच में जाना होगा माँ सच में इंतजार करिए मेरा इजाजत गुड नाइट मामा गुड नाइट अंकल अलगो नहीं कोई बात नहीं हाँ। कभी सोचा था कविता कि ऐसा बंदा मिल जाएगा हमारी कथा के लिए मुझे पहले से ही पता था और आपको बता भी रही थी मैं अरे अब तेजी से बात करनी पड़ेगी पहले तो झगड़ा कर लिया उस समय ये तो ना पता था कि उसे मनाना भी पड़ेगा लेकिन अगर मुझे उससे माफी भी मांगनी पड़ी ना तो मैं मांग लूंगा अपने बच्चों की खुशी के लिए मैं जो बन पड़ेगा वो करूंगा कैलाश आपको ना बस सिर्फ ट्रस्ट की देरी होती है उसके बाद आप है ना रिश्ते के बीच की दीवार से हटकर बचाने वाली दीवार बन जाते हैं और जब ऐसे मुस्कुराते हुए खुश रहते हैं ना बड़े क्यूट लगते हो है ना कितनी एक्साइटमेंट हो रही है अरे मुझे पापा मिल गए यार मैं तो ढिंचक ढिंचक डांस करने का मन कर रहा है आपको एक्साइटमेंट नहीं हो रही क्या अरे हो रही है एक्साइटमेंट लेकिन अगर सोएंगे नहीं तो सुबह उठ के इसे सेलिब्रेट कैसे करेंगे एंजॉय कैसे करेंगे इसलिए सो जाओ अरे मम्मा प्लीज आपको पता नहीं है मेरे ऊपर कितना प्रेशर ओहो मेरे छोटे से मंकी पे क्या प्रेशर है इस फैमिली में सिर्फ दो मेंबर्स है आप और मैं आप तो कुछ सोचते नहीं तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना कि आगे क्या करना है आगे क्या करना है मंकी अरे यार मम्मा अब तो दादू भी मान गए ना पापा के लिए तो आगे बात बढ़ाएंगे ना नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप यार आप सिर्फ शक्ल से होशियार दिखती हो असल में एकदम बुद्धू नेक्स्ट स्टेप मतलब शादी भाई शादी तो तुझे ना करनी ही पड़ेगी प्रकाश अंकल एकदम सही कह रहे हैं प्रकाश अंकल अरे तेरा होने वाला ससुर यार कैलाश अंकल अरे जो भी है नाम में रखे मुद्दे की बात यार अरे मैं तो मस्ती बोल देगा मेरे पापे पापा पापा शादी से पहले बाप बन गए तू शर्मा है लड़का हमारा <laughs> भाई पूरी की पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी यार सब एकदम शॉर्ट नोटिस पे हो गए पता शादी कितने काम होते हैं वेन यू केटर अपने तेरे रिलेटिव्स को बुलाना उनको खिलाना पिलाना Bro, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे भाई का हनीमून सुनना मेरी बात सुन अरे तू मेरी बात सुन भाई आरफ की टेंशन मत ले मैं हूं ना क्यों आरफ को ना एक अच्छे से प्यारे से फंड ट्रिप पे लेके जाऊंगा ताकि तू और कथा लॉन्ग टाइम स्पेंड कर सकता भी कुछ करना पड़ेगा यार दिस इज ओके पर माँ अरे माँ अरे यार मम्मा मुझसे क्या शर्माना खुल के ब्लश करो और मुझे मेरी प्लानिंग करने दो करो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा अरे इतनी जरूरी फैमिली टॉक चल रही है और आप कम्बल चढ़ा के सो रही हो चलो छोड़ो मैं कल जाके आपके और पापा की शादी की बात कर लेता हूँ समझो रिश्ता पक्का सच में मक्खी तुम्हारा ना दिमाग खराब हो आज अरे मम्मा नहीं मैं ना आजकल आपके मन की बातें बात अच्छा, अच्छा। <laughs> अरे मुझे नहीं पता क्या है <laughs> मजा आ गया अब तो स्पोर्ट्स क्लब वाले रॉबिन अंकल भी तेरे पापा बन गए <laughs> हाँ यार 
लेकिन कल फायर के बीच में अपने आप ही पापा निकल गया मुंह से उन्हें देख के ये तो मेरा ड्रीम था कि वो मेरे पापा हूँ एंड ड्रीम कम ट्रू हो गया अब तो तेरे पास भी पापा हो गए कितना मजा आएगा जब तेरे पापा भी फादर और सन मैचेस में आएंगे अरे कमी नानी आ जाएगी हम तो डांट लगाएंगी ना बोलेंगे कि पढ़ाई के टाइम पे डांस हो रहा है अच्छा ये तो बता रॉबिन अंकल ने आंटी को प्रपोज कैसे किया प्रपोज हाँ प्रपोज अरे ऐसे घुटने में बैठ के एकदम रोमांटिक तरीके से करते हैं ना प्रपोज <laughs> ऐसे तो उन्होंने मुझे किया था प्रपोज उन्होंने कहा था कि मैं और मम्मा उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाए हमेशा के लिए <laughs> क्या हुआ भाई अरे उन्हें तुझे थोड़ी ना प्रपोज करना था उन्हें तो कथा आंटी को करना था प्रपोज हाँ वो भी रिंग के साथ हम्म तभी तो शादी की बात हो पाएगी वाला तो ग्राउंड ठीक नहीं है है ओके ओके गाइस अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट ये ये अचानक कौन सा प्रोजेक्ट मिल गया इट्स दी वीके प्रोजेक्ट वियतनाम कोरिया लेकिन कोरिया प्रोजेक्ट तो हमारे पास है एजिस न्यू एडिशन तूने कॉलेज में टॉप कैसे किया था वो छोड़ तो इस इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट आगड़ कैसे बन गया वॉट दल अरे कथा तक समझ के कथा है तू क्या सॉरी अरे भाई इट्स कॉल्ड कथा प्रोजेक्ट माय गॉड ब्रो वियान और कथा की प्रेम कथा का ग्रैंड सेलिब्रेशन सी एवरीथिंग इज प्लान आपके दोस्त इतने स्मार्ट हैं फिर आप ऐसे कैसे निकले मिस्टर अकबर जी ओ प्लीज नो बुलिंग द दूल्हा और यार मुझे एक बार समझ नहीं आ रही कथा कि अपने मंडप पे भी मिस्टर अकबर जी कहेंगे इनको ओके फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मर्जी एंड सेकंड ऑफ ऑल व्हाट द हेल इज दिस दिस इज आवर प्लान आप लोगों ने हमें कई प्रोजेक्ट पे काम करते देखा राइट right? mm. हम एक्सटर्नल क्लाइंट्स के लिए कमाल करते हैं तो इन हाउस प्रोजेक्ट पे तो धमाल करेंगे नो नो और नहीं तो क्या नो धमाल इज नॉट माय वाइफ नो ब्रो धमाल इज आवर वाइफ प्लीज ओके, ब्रो, 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 आप डरो मत। कथा मैम के एस्थेटिक्स और आपके एलिट एंड सोफिस्टिकेटेड टेस्ट का ध्यान रखा गया है ऐसी कोई भी कलर पैलेट नहीं है जिसमें हमने ये डिजाइन ना चेक करे सी मेरे पास ये साइड वाइड नहीं है लेकिन आई हैव अ प्लान बैक टू ग्रेट डिटेल सुन 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 देखो हम लोग खाते पीते घर से लोग है ना राइट तो खाने का पूरा ध्यान रखा गया है सारी की सारी कुजीन है हमारे पास मैं, मैंने अरेंज कर लिया एंड फॉर द लेडी इंडियन चाइनीज पे खास ध्यान रखा गया ओके okay, कथा जी यस yes. और जिसकी लव स्टोरी इतनी फिल्मी हो आई मीन आई मीन इंटरेस्टिंग हो उसके रोके पे डांस फ्लोर पे बॉलीवुड तो बजना चाहिए राइट अरे बॉलीवुड वाला मेरा आइडिया था मैं एक्स... आ, आ, भाई 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 रिलैक्स डोंट वरी बॉलीवुड की फुल रेंज है ठीक है आपकी गजल वजल सब बजेंगे सूफी गाने भी बजेंगे टेंशन को दे रहा यार हो गया तुम लोगों का नहीं नहीं अभी नहीं अब नहीं देन हाउ अबाउट यू टेक दिस एक्साइटमेंट दिस पैशन दिस एनर्जी एंड पुट इट इन द राजस्थान प्रोजेक्ट अबे वो भी दे देंगे जहां क्वेश्चन हो गया ये प्रेजेंटेशन इज डन वंडरफुल प्रेजेंटेशन थैंक यू भाई 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 तुझे तुझे हमसे अच्छे वेडिंग प्लानर्स ना दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू अबे थैंक यू के बच्चे मेरी बात सुन ले तुझे ना घोड़ी पे मैं चढ़ाऊंगा और देख लो मैंने एकदम एक नंबर की वो क्या कहते हैं उसको नक्ष नक्ष घोड़ी लेके आऊंगा अरे कदम कोई घोड़ी हो तुम जाओ इसको यार कोई घोड़ी नहीं होगी बॉस से मैं मना थोड़ी करूंगा देवर नहीं होगा यार कोई घोड़ी नहीं कोई फ्लैशी बारात नहीं नथिंग इज हैपनिंग राजस्थान प्रोजेक्ट राजस्थान प्रोजेक्ट थैंक यू विल लिसन टू यू माने मेरे ऑफिस में आओ यार What the hell was that? वैसे सबको रिजिस्ट करने का ना कोई फायदा नहीं मिस्टर कौशी क्योंकि ये तमाशा अब रोज रोज होता रहेगा That's right, I forgot to tell you. तो रात आपको पता है क्या हुआ So, आपके मम्मी पापा उन्होंने मुझे शगुन दिया है Really? Yeah. पापा ने कहा कि लाइक like, मैं आगे ही सोचनी चाहिए शादी मैं मैं थोड़ी कह रहा हूं जस्ट यू नो कभी कभार बड़े बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए वैसे मेरे घर में भी एक ऐसे ही बुजुर्ग है और उनका भी यही कहना आपके घर में आरव 
सो <laughs> 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 so, कभी ना कभी होने वाली मिसेज रघुवंशी आपने क्या सोचा इसके बारे में क्या सोचना है इस बारे में कुछ नहीं सोचना है कुछ नहीं सोचना मतलब कुछ तो सोचना पड़ेगा ना मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ कुकिंग ग्रोसरी शॉपिंग आर एफ का पीटी इफ रिक्वायर्ड झाड़ू पोछा ऑल ऑफ इट इतना सारा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे बिना शादी के लोग क्या कहेंगे लोगों को कहने दीजिए क्या फर्क पड़ता है वो हेलो कभी ना कभी होने वाली मिसेज रघुवंशी उन सब लोगों में से मैं एक हूँ हेलो मैं पूछ रहा हूँ ये सब मिसेज रघुवंशी सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगता हूं मेरा बर्ताव ठीक नहीं था बर्ताव तो मेरा भी ठीक नहीं था तो माफी तो हम दोनों को मांगनी चाहिए लेकिन मैंने तो बहुत पहले ही हाँ कह दिया था तो फिर ये सब मैं अपने सिर्फ इस एक बार के बर्ताव के लिए नहीं बल्कि अपने कई सालों की सोच के लिए शर्मिंदा हूं एक कहानी बुन ली थी मैंने अपने दिमाग में अपने आप से बहुत सारे झूठ बोल रखे थे उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा उस पर उलझने की जगह हमें तुम्हारे मन के उलझन को सुलझाना चाहिए था बात करनी चाहिए थी झगड़ा नहीं बहुत टाइम लग गया मुझे ये समझने में कि दिक्कत विहान में नहीं दिक्कत मुझ में थी पर फिर भी देखिए हमारे बच्चे कितने समझदार हैं आपकी मेरी हामी का इंतजार करते रहे एकदम पेशेंस से हम बड़ों को अपना पेशेंस लूज करते हुए देखते हैं हमें भी अपने मन के डर की जगह उनके दिल की आवाज सुननी चाहिए सही कह रही हैं आप मैं कथा को बेटी बोलता था लेकिन मानता बहु ही था लेकिन आज आपके सामने एक बेटी का बाप बैठा है जो ये अच्छी तरह समझता है कि उसकी बेटी और उसके पोते की फैमिली सिर्फ व्यान से ही पूरी हो सकती है ये इन दोनों का अफेयर नहीं तीनों का सच्चा प्यार है व्यान को कथा और अरब से अलग नहीं किया जा सकता भाभी जी आपसे अपने दिल की बात कह रहा हूं पूरा मत मानिएगा कई साल पहले मैंने एक गलती की थी आप वो गलती मत दोहराइएगा ये वो बाप कह रहा है आपसे जिसकी उस गलती की वजह से उसका बेटा उसे छोड़ के चला गया हमेशा के लिए आदि भी आया था मेरे पास कथा का हाथ थामने की जिद लेकर लेकिन मैंने उसकी पसंद को पसंद करने की बजाय उस लड़की को अपने हंकार के चश्मे से परखना शुरू कर दिया वो कैसे ठीक लगती मुझे वो मैंने तो अपने आसपास एक झूठी कहानी का ताना बाना बुन रखा था ना घर तोड़ देगी बच्चा छीन लेगी मेल नहीं है आप ये गलती मत कीजिएगा घर की लक्ष्मी की बेकदरी मत कीजिएगा पर सच बताओ मैं उससे बहुत पहले अपने बेटे को खो चुका था तेजी तू बयान का मन जानती है ना और मैं कथा का मन जानती हूँ एक माँ बन के कह रही हूँ 
कि कथा के मन में वियान के लिए जितना भी प्यार जितनी भी इज्जत है ना वो पूरा जोर लगा देगी उसकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने में और तू तो उस लड़की को जानती है अरे अपनों के लिए तो वो लड़ जाती है एक बार उसे अपना के तो देख मैं अपने ही घर की बात कर रही हूँ जब से वो गरेवाल परिवार में आई है ना उसने हमारे परिवार को बिखरने ही नहीं दिया है जोड़ के रखा है उसने हम सबको बिन माँ की बच्ची है लेकिन देख उसने मुझ में अपनी माँ भी ढूंढ ली एक बार उसके सर पर हाथ तो रखकर देख भाभी जी हमारा पोता भी तो है आरव खुशियों का पिटारा है वो कितना लड़ा है अपनी जिंदगी के लिए और फाइनली जब बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा तो तो जिंदगी ने जैसे उसे जादू दे दिया किसी को भी हंसा देता है किसी को भी खुशी से रुला देता है किसी की दुनिया सवार देता है भाभी जी एक बार आप उसे अपने आंगन में लाकर तो देखिए नमस्ते आंटी नमस्ते अंकल कैसे अंकल मैं ठीक हूँ बेटा तुम ठीक हो आई एम गुड गुड खुश रहो हम बड़ों ने अपने मन मुटाव गुस्सा डर इन सभी आवाजों को दबाकर तुम तीनों के दिल की आवाज को सुन ली है मैं पूरे दिल से कह रही हूं तू कथा और आरफ एक है अपनी ये दुनिया बसा ले अरे आप लोग जब से आए हैं कुछ भी खाया नहीं है चलिए मीठे से शुरुआत करते हैं अंकल यू हैव टू लव मी सर फ्रीक्स कविता खुशी का मौका है तो मैं पूरी मामा मामा मां आप एकदम अचानक कैसे आ गए मैं मैं से मिलने याद आ रही थी मुझे इसकी सुना आपने कि मुझसे मिलना है चलो ओके खाना मुझे भूख लग रही है एक सीन आप लोगों ने खाना खा लिया क्या नहीं नहीं अभी खाया तो नहीं है पर एक्चुअली मैंने खाना सिर्फ हम दोनों के हिसाब से ही बनाया था मैं जल्दी से कुछ ऑर्डर कर देती नो नीड जो है वो हम खा लेंगे साथ में खाए अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो तो अरे क्या हुआ ग्लू गिर गया था यहाँ यार जम गया हिल ही नहीं रहा ओह कल आ गया पूरी रात अब यहीं रुकना पड़ेगा राइट जाना पड़ेगा एक काम करते हैं प्लीज प्लीज आप दोनों को अपने साथ ले जाता हूँ 
भगवान बहुत हो गया अब प्लीज आज से आप मैं और आरफ साथ में रहेंगे मुझे आपके साथ चलना है या मुझे आपको यहाँ बुलाना है मुझे नहीं पता सोचा नहीं लेकिन हाँ इतना पता है कि आपके साथ रहना है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos